<laughs> Goed, ons, ons begin vandag ons les, um, ons um, winterskool vir levenswetenskappe, uh, die, dit gaan oor die idees oor evolutie, en, um, en, ons gaan, en, en ons gaan sommer onmiddellik wegspring. Um, ek wil net ook seker maak, um, of die, of die, die, die skyfie wat ek deelsaam met julle gesien kan word, Goed, so ons, ons begin dan, ons lesie vandag handel oor die idees oor evolutie. En wat ons gaan doen is, ons gaan kyk, goed, ek het net voor probleempie hier so, die skyfie gaan nie aan nie. Goed, ons, ons opsomming vir ons les vir vandag is, Ons gaan begin weer te kyk na um, die opsomming van Lamarck en Darwin. Dan gaan ons kyk na een paar verskille tussen Lamarck en Darwinse theorieën. Ons gaan dan ook kyk na die theorie rondom gepunte eeuwewig. En laatstens sal ons kyk na speciasie. So dit is wat ons uh, vir vandagse aanbieding alles na gaan kyk. Ons begin onmiddellik door te kyk na die inleiding tot evolutie. Nou voordat ons met evolutie begin, wil ons net die volgende na eerste kyk. Wat is een feit? Een feit is een stukje inlichting oor omstandighede wat bestaan, of iets wat gebeur het, wat bekend is. So ons gaan eerstens kyk na, die feit is, Dit is iets wat werkelijk waar, waarvan elk een bewust is. Nou kyk ons na een hypothese. Een hypothese is een moendelike oplossing voor een probleem. Met andere woorden, dit is iets wat voor ons gaan verduidelik na iets wat die waar geneem het. En dan laatstens kyk ons na wat is een theorie. Een theorie is een verduideliking van iets wat in die natuur waar geneem is. En dit word dier feite, veralgemenings en hypotheses wat reeds bewys is, modelle, wette, alles dit ondersteun dit. Nou waarom is het vir ons belangrijk om, om dit te verstaan? Om te verstaan wat de theorie is, is omdat as ons kyk na evolutie, evolutie word beskou as een theorie. En hierdie evolutie theorie verklaar vir ons die veranderinge wat plaasgevind het, in die vorming van nieuwe species en in die biodiversiteit van lewe soos wat ons het vandag sien. As ons kyk na die verskydneid van levende organismes wat vandag bestaan, die biodiversiteit, dan gebruik ons dan nou evolutie om hier die veranderinge wat oor miljoene jare plaasgevind het te probeer verklaar. Nou, Waarom word evolutie dan als een theorie in vandagse leven aanvaar? Daar is verskye bewijzen wat die wetenskapelik is aanvoer om te bewys dat evolutie wel oor die miljoene jare plaas gevind het. En hierdie velde sluit onder andere die volgende in. Eerstens sluit dit in paleontologie, dit sluit in modificatie dier afstammeling, biogeografie en dan ook genetika. Nou ons gaan kortliks, nie in baie detail nie, maar ons gaan kortliks na elkeen van, van hierdie verskillende um, velde gaan ons na kyk. Eerstens, as ons kyk na paleontologie, wat vir ons, paleontologie is die studie van fossiele. Met ander woorde, wat is een fossiel? Een fossiel kan ons beskryf as enige oorblijfsel van plante of dieren wat een klip verander het en ons sê dis hulle het versteen geraak. So die wetenskapelik is gebruik dan hierdie fossiele as een bewys om, om van ons aan te toon hoe dat organismes oor miljoene jare verander het. Dan het ons die tweede bewys wat wetenskapelik is aanvoer as een bewys vir, um, as een bewys vir, vir evolutie wat plaasvind is die modificatie dier afstammeling. Waarna verwijs ons hier so? Hier praat ons van die feit dat al die organismes wat vandag leef, het 
uit een gemeenschappelijke voorouder ontstaan. Maar voor miljoenen jaren het hierdie organismes geleidelijk veranderd. En hierdie specifieke voorbeeld waar we ons gaan kijken is waar hierdie organismes het zekere structuren wat oor een stem, dat is niet hetzelfde soos wat die voorouderse structuur was nie. Maar als ons daarna kijkt, dan merk ons die volgende op. Hier het onze voorbeeld van die voorste ledemate van verschillende organismes. Ons het die mens, die voorste ledemate van die mens, die arm, die voorste ledemate van een hond, die voorste ledemate van een voel en van een walvis. Als ons hier die structuur beskou, dan zal ons zien dat die basisse structuur van die verschillende delen die is precies diezelfde. Maar ons kan opleid dat jullie structuren is veranderd omdat hulle specifieke of verschillende functies verricht. So as ons naar jullie verschillende structuren kijkt, dan merk ons die volgende op. Omdat jullie voorste ledemate van al jullie dieren diezelfde basisse structuur het, moes hulle dus van een gemeenschappelijke voorouder af ontstaan het. En ons verwijst daarna als homoloe structuur. So dit is dan ook een bewijs wat wetenschappelijk is aanvoer om aan te duid dat organismes verband is aan mekaar door naar hierdie verschillende homoloe structuur te kijken. Dan as ons kyk na die volgende een, volgende bewijs van evolutie is biogeografie. Biogeografie verwijst naar die studie van die verspreiding van bestaande, zowel als species wat al reeds uitgesterven. Nou, bij je geografische streken wordt gebonden, wordt geïsoleerd. En als ze geïsoleerd wordt, dan verhoedt het dat die bevolkings wat van één streek naar een andere streek toe kan bewegen. En als ze door hierdie verschillende hindernissen gesky wordt van elkaar, bijvoorbeeld een rivier of een woestijn, dan betekent dat dat jullie species niet weer bij elkaar kan uitkomen, hulle kan niet weer inteel nie, en ons sê dat op hierdie wijze leidt het tot die vormen van nieuwe species. Hoe het die wetenschappelijke hierdie biogeografie gebruikt? So ons kyk naar die verspreiding van hierdie planten en dieren, wanneer ons na biogeografie kyk. Fossielen van verschillende van die cellen species is op verschillende continenten gevind. Nou, hier is dan een bewijs dat die continenten op een soort tijd aan elkaar moest geweest zijn. En dat al die species recht oor die continenten voorgekomen Of oor die continent voorgekomen En dat nadat die scheiding plaatsgevind het, het die organismes verschillende species geworden als gevolg van die verspreiding van die continenten. Zo, so dit wordt dan ook gebruikt als een bewijs dat evolutie wel plaatsvindt. Hier is onze voorbeeld van als we kijken naar die lopende voels. Als we naar jullie voels kijken, dan zal ons opmerken dat jullie voels, jullie loopvoels, alle het allemaal diezelfde lichaamsplan. Als ons Hulle genetisch bestudeer, dan vindt ons dat hulle baie na verwant is aan elkaar. Als we naar hulle se vorm kyk en naar die voorkomst kyk, dan kan ons zien dat hulle baie na aan elkaar lijkt. Hulle toon oor die algemeen diezelfde gedrag. Nie een van hulle is in staat om te kan vlieg nie. So daarom gebruik ons, maak ons nog gebruik van biogeografie om voor ons te verduidelik dat hierdie organismes een gemeenschappelijke voorouder moet het, en als gevolg van die scheiding van continenten, waar hulle nou in verschillende omgevingsomstandigheden was, moest hulle bij die verschillende omstandigheden aanpas, en daarom het hulle verschillende species geworden, want hulle kan, als je hulle weer bij elkaar brengt, kan hulle dus niet inteel nie. So, biogeografie wordt dan ook gebruikt door die wetenschappelijke om voor ons aan te toon, dat die organismen eens op een tijd Um, een gemeenschappelijke voorouder gehad het. En dan die laatste een wat ons gaan bestuderen als een bewijs, wat, uh, of als een van die bewijzen wat wetenschappelijk is aanvoer, is die, die te kijken naar genetica. 
Als ons naar die DNA-structuur, die volgorde van die gene van, en proteïne, en ons kijkt naar die proteïnsynthesis, en ons vindt dat daar is identische proteïnsynthesis wat bij alle organismen plaatsvindt, daar is soortgelijke metabolische weer, alles dit wordt gebruikt als bewijzen uit genetica om aan te tonen dat organismen een gemeenschappelijke voorouder moest gaan Zo so al hierdie bewijzen, zoals het ons reeds genoemd het, wordt dan aangevoerd om te bewijzen dat organismen verband is aan elkaar. Dit is dan die inleiding tot, tot onze idees oor evolutie. Wetenschappelijk is vooraan dat evolutie is een theorie en hierdie theorie wordt ondersteun door verschillende feiten, dit wordt ondersteun door veralgemenings, dat is hypothesis wat bewijs is en ons het, ons het nou net vir julle aangevoer al die verschillende bewijzen wat die wetenschappelijk is daar ook aanvoer om te sê dat evolutie wel plaatsvindt. Ons gaan vervolgens kyk na twee idees oor evolutie en ons kyk na hoe dit probeer om die oorsprong van die verschillende organismen zoals het vandaag bestaan te beschrijven. Eerstens begin ons door te kyk na die theorie van Lamarck. Nou Lamarckse theorie handel basis oor twee dinge. Lamarck het voorgestel dat daar twee wetten is. En hierdie twee wetten het hy voorgestel is dat die wet van die wet van gebruik en ongebruik en dan het hy gepraat oor die wet van die oordra die oordra van of die oorerwing van hierdie kenmerke wat verwerf is. Wat het Lamarck bedoel toe hy gepraat het oor die, die wet van gebruik en ongebruik? Met hierdie theorie het Lamarck voorgestel dat organismes zekere organen meer of minder gebruik. Indien een orgaan meer gebruik wordt, dan zal daar die specifieke orgaan meer ontwikkel. En indien een orgaan niet gebruik wordt, nie, dan zal daar die specifieke orgaan niet meer ontwikkel nie, of dit kan met de tijd helemaal verdwijnen. En dan het hy die tweede wet bijgevoegd en gezegd dat hier kenmerken wat nou verwerf was, dier dat die orgaan meer of minder gebruikt was, daar die kenmerk, wet 2 sê dan nou, dat daar die specifieke kenmerk kan nou oorgedra word na die volgende geslachte toe. En dit is die, die wet van gebruik en ongebruik en dan die wet van oorerving van verworven eigenschappen. So, wie was Lamarck? Lamarck was een Franse bioloog. En zoals ons nog net gesê het, het hy evolutie verduidelik aan die hand van twee wetten. En hierdie twee wetten het ons nog gekyk na, nummer 1 het ons gesê, dit is waar hy gesê het, die wet van gebruik en ongebruik, en die organen het hy gesê, sal verander afhangend van hoe dikwijls dit gebruik word. Indien daar orgaan baie meer, dik, uh, uh, meer gebruik word, zal de specifieke orgaan bij je meer ontwikkelen. Maar indien die orgaan niet gebruikt wordt, nie, sê ons sê dis ongebruik, dan zal daar die orgaan verklein en dit kan met de tijd helemaal verdwijnen. So dit is Lamarckse eerste wet. Die tweede wet het ons gesê is, dat hier die kenmerken wat nou verwerf was, hier die kenmerke kan dan nou na die nageslachte oorgedra word en oor een lang tijdperk zal hierdie individue, hierdie kenmerke wat nou verwerf is, zal al die nageslachte van, sal dan hierdie specifieke kenmerke dan nou oorheen. So dit is die wet van gebruik en ongebruik, en dan ook die wet van um, die oorerving van hierdie kenmerke wat verwerf is. Nou, hoe het nou maar die langnekke wat kameelperde het, probeer verduidelik? Als ons kijkt naar wat de Marx zei, is dat als ons aanvankelijk was al die kameelperde volgens de Marx in al die kameelperde kortnekken gehad. Maar hulle het voortdurend hulle nekke gestrek om bij die hoerblaren uit te komen. Kom ons sê, misschien was hier die blaren meer sappen. 
En hoe meer hulle hulle nekke gerek het, hoe meer het die voorste lede mate, en hoe langer het hulle sy nekke geword. En as ons na die tweede deel kyk, hoe meer hulle nekke gerek was, hoe langer die voorste lede mate, hoe langer die nekke. En uiteindelik het hierdie kenmerk, was hierdie kenmerk van lang nekke, wat hulle dan verwerf het deur dat hulle, hulle sy nekke voortdurend gestrek het, hierdie kenmerk is toe met die tijd ook na hulle sy nageslachte toe oorgedra. So dit is dan wat hulle Mark aangevoer het, hoe dat weer die organismes langer nekke ontwikkel het. As ons kyk na hoe hulle Mark die, hy het ook probeer verduidelik hoe dat om, hoekom slange nie meer bene gehad het nie. So hulle Mark het gegeloo dat alle slange eens op een tyd bene gehad het. Maar, omdat hulle nie die bene gebruik het nie, het die bene heel te mal verdwijn. Die lichaam het toe aangepas, die lichaam het dinner en langer geword, so dat hulle makkeliker kon beweeg. En hierdie eigenskappe van, van, uh, um, van sonder bene, is dis oorgedra na die volgende geslachten. So dit is dan die Markse theorie van gebruik en ongebruik, waar hy voorgestel het, hoe dat organismes uh, dier evolutie verander het. Maar ons weet natuurlijk dat Lamarckse theorie word vandag nie aanvaar nie. So Lamarckse theorie word verwerp en die rede waarom sy theorie verwerp word is omdat daar is geen bewijse, daar is geen bewijse dat toon dat kenmerke wat jy aangewerf het oorgedra kan word nie. Daar is geen bewijse dat wanneer structure meer of uh, meer gebruik word, dat het meer sal ontwikkel nie, en dat is ook geen bewijse dat structure wat minder gebruik sal word in die organisme, sal verklein en uh, een meter tijd sal verdwijn nie. So daar is geen bewijse daarvoor nie, en daarom word Lamarckse theorie vandag nie aanvaar nie, en hy word dus heel te mal verwerp. Die volgende theorie waarna ons gaan kyk, is die theorie van Darwin. Darwinse theorie verduidelik evolutie op grond van natuurlijke selectie. Maar eerstens, kom ons kyk vinnig na wie Darwin was. Darwin het sy, bas, sy, sy theorie gebaseer op, um, op waarnemings wat hy gemaakt het op een vijf jaar lange reis wat hy onderneem het. Hierdie reis het, hy, het gestrek vanaf Plymouth um, in Suid-West-Engeland en het begin op die 27ste december 1831. Die skip het dan verskillende routes gevolg en so recht rondom het hy geseil en by elke eiland waar hulle aangedoen het, het hulle mark verskillende waarnemings gemaakt. En hierdie inlichting het hy toe gebruik om sy theorie van natuurlijke selectie uh, of evolutie in termen van natuurlijke selectie te kan verduidelik. So kom ons kyk na hierdie gedagtes wat hulle mark aangevoer het, wat Hierdie, hierdie uh, gedagtes wat Lamarck aangevoer het, het ons dan nou gesê, dat dit is dan nou die, die of, of kom ons sê eerder, ons gaan kyk hoe Lamarck hierdie uh, gedagtes mee opgekom het. Op hierdie punt wil ek net vraag, of uh, daar enige vraag is. Indien daar enige vraag is, uh, dan kan jy dit net vir my, uh, ek denk daar by die, by die um, jy kan dit net intik daar so, en dan sal hulle die vraag vir ons deurgeen. Goed, indien daar geen vraag is nie, dan gaan ons voort en ons kyk na Darwinisme. Ons het nog gesien hoe Lamarck sy theorie, of verduideliking wat Lamarck aangevoer het vir sy theorie. Nou gaan ons vervolgens kyk na Darwin. Nou Darwin het gesê, dat wanneer organismes voortplant, dan is daar natuurlijk een groot mate van variatie onder wie die organismes. Nou ek gebruik gewoonlik hierdie voorbeeld waar ek kyk na waar iets wat die mens mee uh, um, onmiddellik uh, k- kennis het. So bijvoorbeeld wanneer, wanneer jy een uh, um, uh, uh, hond het wat een werpsel het. Die nageslag is nie gewoonlik net een of twee wat gebore word nie. En daar is een hele groot aantal van hulle wat gebore word en nie een van hulle lyk die nie. En die rede daarvoor is, 
daar is variatie wat voorkom. Hierdie variatie, daar is verskyende, verskye redes, en ons sal ook later daarna kyk, so daar is een rede waarom daar hierdie variaties voorkom. Ons weet bijvoorbeeld van mitose, uh, myose wat plaasvind, en dan oor kruising en evakansige rangskikking en al die goed wat leidt tot variatie. So, hierdie organismes die nageslag toon een groot mate van variatie. En nou sal ons opmerk dat die variatie is van so aard, dat sommige van hierdie organismes het een gunstige, het die gunstige kenmerke. En die gunstige kenmerke sal hulle dus help om te oorleef. Maar sommige van hulle het nie die gunstige kenmerke nie. Dit wil sê, hierdie organismes wat nie die gunstige kenmerk het nie, hulle sal dan nie oorleef nie. Hulle sal sterf en die met die gunstige kenmerke sal dan hierdie eigenskap of die kenmerk of die alleel vir die, vir die gunstige kenmerk sal dan na hulle nageslag te oorgedra word en daarna verwijs ons as natuurlijke selectie. Dit wil vir ons sê, dat die natuur het hierdie organismes uitverkies om te kan oorleef. Hulle het natuurlijk hierdie kenmerk gehad, wat hulle in een beter positie geplaas het om te kan oorleef. Die uitdagings het gekom en hulle was in staat om daar die uitdagings um, as gevolg van die, die voordelige kenmerk wat hulle geërf het, was hulle in staat om hierdie kenmerke te kan oor, of die kenmerke te gebruik om hierdie veranderde situaties te kan oorleef. Soos ons gesê het, die organismes wat nie die voordelige kenmerke gehad het nie, hulle het gesterf en daarom sê ons die omgeving het hierdie met die gunstige kenmerk uitgekies en ons verwijs daarna as natuurlijke selectie. Kom ons kyk na, hoe sal Darwin dan nou die langer nekke van die kameelperde verduidelik? Hoe sal Darwin hierdie lang nekke van kameelperde verduidelik? Eerstens, Lamar, uh, Darwin sal sê, dat as ons na die eerste prentie kyk, dan sien ons dat daar is variatie onder hierdie kameelperde gewees. Sommige van hierdie kameelperde het langer nekke gehad, en ander van hulle het korter nekke gehad. Die omgevingstoestande, as ons kyk na geval 2, die tweede prentie, die omgevingstoestande het verander, en daar was nou, kom ons sê by voorbeeld, um, die, al die, die laabgras en, en daar was een droogte en al die kleiner boompies het uitgesterf en dit het daartoe geleid dat slechts hoge bome bijvoorbeeld beskikbaar was. So hierdie kameelperde met die korte nekke was dan nou, het nou nie die gunstige kenmerk gehad nie. So hulle was dus nie in staat om die hoer, die blare wat in die hoer bome voorkom te eet nie. En dit het daartoe geleid dat hulle uitsterf. Die kameelperde, wat as gevolg van variatie die langer nekke gehad het, hulle was in een positie waar hulle nou die, die hoge bome, die blare, nog steeds kon bereik. En hulle dus die gunstige kenmerk gehad. Hierdie kenmerk het hulle in staat gestel om te kan oorleef. En wat nou gebeur het was dat hierdie kenmerk, hierdie gunstige kenmerk van lang nekke, was nou oorgedra na die volgende geslachte, en as ons na prentjie 3 kyk, so oor baie generaties het al die, of het die, het was hierdie alleel oorgedra en het die nageslag dan hierdie kenmerk kan lang nekke oorgeer. So dit is in kort hoe Darwin die, die, die kameelperk sy lang nekke sal verduidelik. So kom ons kyk weer daarna. Aanvankelijk was daar variatie. Sommige kameelperde het langer nekke gehad, andere het weer korter nekke gehad. Die omgevingstoestande het verander en die veranderende omgevingstoestande het geleid daartoe dat die, orge, die kameelperde met die korter nekke het nie die gunstige kenmerk gehad nie. Hulle was nie in staat om by die hoerbome wat oorgeblei het te kon voet nie. Die kameelperde met die langer nekke, hulle was in een positie waar dat hulle nou nog steeds kon 
uh, voet, omdat hulle uh, as gevolg van variatie hierdie langer nekke gehad het, en dit het was een gunstige kenmerk. Met andere woorden, ons sê dus, dit is natuurlijke selectie. Met natuur het hierdie kameelperde met die langer nekke uitverkies, en hulle was dus nog in staat om nog steeds te kan voortplan. Hierdie alleel vir langer nekke is nou oorgedra na die nageslachte, en dit het daartoe geleid dat die toekomstige slachten allemaal hierdie kenmerk van langer nekke oorgeërf het. En dit is hoe Le Marc so verduidelik hoe dat hierdie kameel perde langer nekke ontwikkel het. Dan onze volgende theorie wat ons nou kyk is gepunte eeuwewig. Nou, gepunte eeuwewig Volgens hierdie verduideliking sê dat evolutie nie so'n geleidelike proces was soos wat Lamarck en selfs soos wat Darwin dit voorstel nie. Gepunte evolutie stel voor dat evolutie het plaasgevind waar tydens daar lang tydperke was, waar daar baie min of selfs geen verandering was nie. En daar die gedeelte verwijs ons na as een tydperk van evolutie so dat is lang tydperke, waar daar baie min, of, ba of geen verandering in die specie was nie, dit is die equilibrium, of die eeuwig fase, en dan word hier die lang tydperke, word dan afgewissel, ons sê, daar is een onderbreking wat plaas, van daarom sê ons gepunt, daar is een afwisseling, waar daar een kort tydperk is, of kort tydperke is, waar daar skielike of vinnige veranderingen plaas gevind het, hier die skielike of vinnige veranderings wat plaasgevind het, het daartoe geleid, dat nieuwe species binnen een baie kort tydperk dan gevorm word. So, dit is wat ons, dit is hoe gepunte eeuwig probeer om voor te stel of te verduidelik hoe dat organismes verander het. Ons kyk weer daarna, hulle sê, ons sê dat daar is een lang, of daar is lang tydperke, waar tydens daar baie min, of geen verandering plaasvind nie, ons noem verwijs daarna as eeuwig of equilibrium, en dan word hier die lang tydperke, waar daar min of geen verandering is nie, word afgewissel, of word onderbreek, met kort tydperke, waar tydens daar vinnige veranderings, in hierdie organismes plaasvind, en hierdie vinnige veranderings, in een kort tydperk, het dan geleid tot die vorming van, nieuwe species, en dit is hoe, uh, gepunte eeuwig probeer om te verklaar hoe dat evolutie plaasgevind het. Goed, nou gaan ons kyk na een toepassing van, eerstens gaan ons kyk na hoe kan ons dan nou gepunte eeuwig gebruik en hoe kan dit toegepas word en ek wil hee, ons moet saam lees dier hierdie, um, die uittreksel wat daar vir ons gegeen word en dan gaan ons kyk uh, dit is een vraag wat uit de vorige vraag stel kom, om vir ons te help om te zien hoe dat ons hierdie inlichting kan toepas. En um, indien daar enige vraag is, moet jullie alsjeblieft uh, die vraag eens deersteer, so ons daarna kan kyk. So kom eens kyk na hierdie uh, toepassing van uh, uh, gepunte eeuwig. Nou hier lees ons die volgende, die rooipend zwartslang uh, en die groen boomslang is predatoren wat, uh, wat soos marine pad is, um, een gifstof, wat hulle vrystel, vrystel, en dan hierdie slange wat daar op, op hulle voet doodmaak. Wanneer hierdie, wanneer hierdie slange, hierdie pad is, dis vreed, dan veroorzaak dit, dat die slange doodgaan. Die slange verover die, ons lees die tweede paragraaf, die slange verover die pad is, die hulle heel in te slip, en een verkleining in die gemiddelde kaakgrootte van die slange is oor een tydperk van 70 jaar waar in hem. en sommige wetenskapelikes gloe dat dit een voorbeeld van gepunte eeuwig kan wees. Saam met die verandering is ook waar geneem dat die slange in nie meer die groot uh, uh, marine padders kon inslik nie en dit het een ver verhooging in die oorleving van die slange tot gevolg gehad. So, dit is dan die inlichting wat hulle vir ons gee. Kom ons kyk na wat, wat die vraag is rondom 
hier die verdacht is. Eerstens, hulle vraag vir ons, geef vir ons, geef een definitie van gepunte evenwicht. Dat is die inlichting wat ons nou net een oomblik gelede bespreek. En ons het gesê, gepunte evenwicht is waar daar lang tijdperke is, wanneer daar geen, waar daar geen verandering plaasvind nie, so daar is geen verandering, of, of, of kom ons sê eerder, daar is baie min, of geen verandering met plaasvind, en dit word dan afgewissel met kort tijdperke of vinnige veranderings wat plaasvind binnen een kort tijdperk. En die vinnige veranderings voor een kort tijdperk leid dan tot die vorming van nieuwe species. So dit is dan die definitie wat ons daar zou kon gee vir gepunte eeuwe. Tweede vraag en vraag. Die tweede vraag hier wat hulle vir ons vraag. is, sê in jou eie woorde, waarom sommige wetenschappelijkers dink dat hierdie een voorbeeld van gepunte eeuwig kan wees? Goed, ons het nou gekyk na wat is die definitie van gepunte eeuwig, ons het gesê, daar is lang tijdperke, waar daar geen verandering plaas vind nie, en dan is daar een skielike verandering, wat, of skielike verandering wat voor een kort tijdperk plaas vind, en wat leidt tot die vorming van nieuwe species. So as ons naar die inlichting kyk, wat die wetenskapelik is vir ons gegeet hier, dan sien ons dat hierdie tydperk, waar oor, onthou ons moet in gedachte hou, dat evolutie vind gewoonlik oor miljoene jare plaas. Maar as ons nou na onze inlichting kyk, dan sien ons, dat hierdie verandering in hierdie species, uh, in die slange um, sy kaakgrootte, het oor een relatieve kort tijdperk plaasgevind van 70 jaar. So dit wil sê, dit is een baie kort tijdperk, en ons weet dat evolutie oor miljoene jare plaasvind. So as ons die vraag is so beantwoord, dan zou ons dus sê, dat ons weet dat evolutie vind oor miljoene jare plaas, met ander woorde, hierdie is een voorbeeld van gepunte eeuwig, omdat die verandering oor een baie kort tijdperk plaasgevind het. Ne? So dit is waarop ons dus so verduidelik dat, dat hier die uh, a voorbeeld van gepunte eeuwig kan wees. Dan die derde vraag is, hoe zou Darwin die ontwikkeling van die klein kaakgrootte by die slange verduidelik? Goed, ons het nog gekyk na gepunte eeuwig, ons het gekyk na Darwinse theorie, ons het gekyk na Lamarckse theorie. Nou, hoe sal ons nou dit kan verduidelik ten opzichte van hoe Darwin hier die uh, verandering in die kaakgrootte van die slange so kon verduidelik. So, hier eerstens moet ons onthou, die eerste belangrike punt wat ons moet verwijs na is, daar was variatie. So, die eerste belangrike punt is, daar is variatie. So, wat was hier die variatie? Die variatie wat voorgekom het, was dat sommige slange het kleiner kake gehad, ander het groter kake gehad. So, die eerste punt, daar was variatie. Tweedens, beskryf ons dan nou, wat die variatie was. In die geval, die variatie was, sommige het groter kake, sommige het een kleiner kake gehad. Nou moet ons volg, vervolgens gaan ons dan nou beskryf. Wat er kenmerk was dan nou nadelig? Die nadelige kenmerk volgens sou dus wees, die Die slange met die groter kaak het die nadelige kenmerk gehad. Waarom was dit die nadelige kenmerk? Want die groter kaak het hulle in staat gestel om die paddes te kon insluit. En hierdie paddes het een giftige stof afgeskui wat veroorzaak het dat die slange wat hulle ingeslik het, het hulle, het, het hulle doodgemaak. So dit wil sê, die slange met die groter kaak het die nadelige kenmerk gehad en dit het daartoe geleid dat hierdie uh, slange uh, uitgesterf het, of doodgegaan het. Die slange met die kleiner kaart, hulle het die voordelige kenmerk gehad. Waarom was die kenmerk voordelig vir hulle? Hulle was nie in staat om die paddes te kon inslik nie. En hierdie paddes het gifstoffe afgeskui, so hulle was dus beveilig die feit, dat, of dit was vir hulle voordelig die feit, dat hulle nie die paddes kon inslik nie, en dit het hulle in staat gestel om te oorleef. Hierdie kenmerk 
Vervolgens was hulle dus in staat om hierdie kinder wat hulle, um, hierdie kinder van kleiner kaak, is nou na hulle sy nageslag toe oorgedra. En oor een lang tijdperk, of kom ons sê, oor een tijdperk, het hierdie uh, slange dus nou hierdie kenmerk van, van kleiner kaak on, uh, oorgedra van geslag tot geslag, en hulle dit dus ontwikkel. So dit is hoe Darwin dan nou hierdie uh, ontwikkeling van, van een kleiner kaak grote by die slange so verduidelik. So as ons ons gesê het, as ons kyk na die antwoorde, die eerste, ene, eerste vraag het ons gesê, was ons moes verduidelik, ons moes verduidelik waar, uh, uh, wat gepunte eeuwig was, en ons het gesê, dit word gekenmerk dier lang tydperke van geen of min verandering, dit word afgewissel met kort tydperke van vinnige verandering, en dit, hierdie kort tydperke van verandering, leid tot die vorming van nieuwe species binnen een kort tydperk. Tweedens, het ons gevra, ons tweede vraag hier was, uh, sê in jou eie woorde waarom sommige wetenskapelikes gedinke dat uh, hierdie voorbeeld van gepunte eeuwig was, of ja, omdat, um, omdat die verkleining van die kaak groot oor een kort tydperk van 70 jaar plaasgevind het, nie? So, dit is een baie kort tydperk, van ons, soos ons reeds gesê het, die evolutie vind gewoonlik oor miljoene jare plaas, en daarom in die wetenskapelikes of beskou hulle hierdie as een voorbeeld van uh, gepunte eeuwig. En dan onze laatste vraag hier, hoe het Darwin verduidelik dat, um, hoe sal Darwin verduidelik dat uh, dat, dat uh, hierdie, uh, uh, die kleiner kaak ontstaan het, en ons het al reeds uh, daarna gekyk. Goed, so, dit is dan nou ons drie theorieën wat ons tot dusver bespreek het. Ons het gekyk eerstens na wat is evolutie, ons het gekyk na waarom ons evolutie bespreek, die evolutie as een theorie, omdat ons gesien het dat daar is feite, daar is veralgemenings, daar is wette, en daar is hypothesis wat getoets was en wat bewys was en op grond daarvan word evolutie dan nou as een theorie bespreek. Dan het ons gesê, ons het gekyk na die, na die, die drie theorieën. Eerst eens het ons gekyk na Lamarckse theorie, hoe Lamarck beskryf het of probeer verduidelik het hoe dat organismus um, oor, oor, pa, oor, oor miljoene jare verander het. Dan het ons gekyk hoe dat Darwin hierdie theorieën verduidelik het en laatstens het ons gekyk na hoe gepunte eeuwig beskryf het oor, of beskryf hoe dat organismus oor miljoene jare verander het. Goed, nou gaan ons kyk na die verskille tussen Lamarck en Darwin se theorie. Wat is die verskille tussen hulle? Eerstens, as ons na Lamarck se theorie kyk, Lamarck se theorie in Lamarckse verduideliking sê hy dat die variatie wat in die genageslag plaas vind, vind plaas omdat die individue een interne drijfkrag het, nie? omdat hulle self wil verander. So dit is wat hy sê, hy sê hulle wil verander en daarom is daar verandering in die, of dit is waarom daar variatie in die nageslag voorkom. Daar van sy theorie sê nie, dat variatie kom in die nageslag voor en dit word oorgeerd. So die variatie is as gevolg van uh, verskye redes uh, wat ons later sal bespreek. So daar is variatie in die nageslag. Lamarckse tweede verskil ten opzichte van Darwin is dat die verandering van plaas omdat die organisme wil aanpas. Dit is die deterministische theorie. Dis waar die wet van gebruik en ongebruik inkom. Hierdie organismes, wanneer hulle een sekere deel meer gebruik, gaan die deel meer ontwikkel. So, die verandering van plaas, omdat die organisme in hierdie omgeving wil aanpas. Daarom sê, nee, hierdie organismes, die verandering van plaas, as gevolg van natuurlijke selectie. Die organismes, wat die beste eigenskap, of kom en sê, die gunstige eigenskappe het, wanneer die omgevingstoestande verander, die organismus met die beste kenmerke sal oorleef. Terwijl Lamarck sê nie, die organismus verander, want hulle wil verander, dis deterministies, hulle wil verander, daarvan sê nie, uh, nie, hulle verander, as gevolg van die natuurlijke selectie. Die volgende verskil is, dat by Lamarck sê, 
dat slechts individuen in die bevolking verander. Met andere woorden, hier die organismes wat daar die specifieke eigenschap wil aanpik of wat wil verander, hulle sal in die, hulle in die bevolking sal die wees wat die verandering um, aankweek. Terwijl Lamarck sê nee, die hele bevolking verander, want as daar as daar bijvoorbeeld uh, uh, een of ander uitdaging is en die organismes wat nie die gunstige kenmerk het nie, hulle sal dus nie kan oorleef nie. En dan laastens het hy gesê dat Laatstens het hy gesê dat um, die eigenschappen wat nou verwerf is, die eigenschap wat hulle self probeer bekom het, het word dan nou na hulle nageslag toe oorgedra. En daarom sê dat die verandering word geleidelik van geslag tot geslag oorgedra. Goed, ons het nou um, een hele uh, um, klompie gedagtes al reeds uitgereild, en um, ek wil net op hierdie punt weer seker maak, of daar enige persoene is, uh, wat enige vraag het. Goed, um, ek wil vinnig terug gaan na onze bespreking rondom die, die kaakgrootte van onze slangen. Nou, ons het gekyk na onze dagen sê, dat die slangen, uh, of kom ons sê eerder, ons het Darwin sy, 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 sy theorie gebruik. Ons het gesê, probeer verduidelik hoe dat Darwin uh, vir ons so verduidelik, hoe dat die kaakgrootte van die slangen verander het. Nou wil ek graag, uh, om so bykie van julle af te hoor, uh, is daar een van julle wat gauw vir ons sal kan probeer verduidelik, hoe so hulle mark hierdie uh, theorie van, van kleiner kaak by die slangen verduidelik het. Is daar enige een wat vir ons uh, kan, pro uh, kan, kan probeer om vir ons te sê hoe dat, hoe dat, uh, hoe dink jylle, hoe sal jylle mark hierdie, hierdie gedachte rondom die, die kleiner kaak by die slange verduidelik het. Ons het nou, ek het vir jylle die voorbeeld gedoen, waar ons gekyk het na hoe jylle mark het so verduidelik, maar um, is daar een van jylle wat vir ons sal, kan, jy kan, jylle kan probeer, um, uh, probeer maar ons, ons en, en ons sal aan jou recht help, as, as het is dat jy, jy nog nie op die rechte pad is nie. Die doel van die sessie is, dat ons, uh, dat ons moet leer, en die beste manier om te leer is dier, dier dat ons deelneem. So, um, is daar enige een van julle, wat uh, graag vir ons wil, wil, wil uh, probeer verduidelik hoe, hoe dat julle uh, hierdie theorie verstaan. Goed. Goed, jylle kan maar die antwoord gee, die persoon van Reins Haai wat vir ons sy hand opgesteek het. Is daar iemand wat vir ons antwoord het? Ok, goed, is daar dan niemand is om vir ons dit te verduidelik nie, of te probeer verduidelik nie, um, dan, sal ons, dan sal ons voortgaan. Goed, kom ons kyk na, kom ons kyk na die gedachte. Uh, wat, wat sê Lamarckse theorie? Lamarckse theorie sê, dat as organismes, as organismes, een gedeelte of een orgaan, meer of minder gebruik, dan sal daar die orgaan meer ontwikkel, as het, het meer gebruik, as het, het minder gebruik, sal het minder ontwikkel. So, as ons nou so verduidelik in termen van die kaakgrootte van die slange, dan so dit beteken, Lamarck het voorgestel, dat hierdie slange het dus nie hulle 
kaak of het baie, het minder dikwels hulle kaken gebruik om die slangen te eet. Die feit dat hulle nie die kaken meer dikwels gebruik het nie, het veroorzaak dat die kaak dus kleiner geworden. het. En hierdie kleiner kaak grote was dan nou oorgedra van die van die ouders af na die nageslacht toe. So dit is in werkelijkheid baie eenvoudig so Soos, net soos wat ons gesê het, Darwinse idee, ach, um, excuse me, Lamarckse idee was, dat indien een orgaan meer gebruik word, sal het meer ontwikkel, indien het nie gebruik word nie, sal het minder ontwikkel. So in hierdie geval, indien die slange nie hulle kake gebruik nie, het die kake kleiner geword, en hierdie kleiner kaak, wat hulle dan nou, hierdie kenmerk van kleiner kaak, is dan nou na die nageslacht te oorgedra, en uiteindelik, het al die slangen wat na dit gekom het, dus een kleiner kaak ontwikkel. Goed, so ons gaan dan voort na onze volgende gedeelte. Ons het nog gekyk na die verskille en uh, in hierdie volgende gedeeltes uh, gaan het meer oor, oor die toepassing van alles dit wat ons nou tot dusver bespreek het. En hier moet ik nou uh, jylle se interaksie, ek moet nou jylle se deelname kry uh, om te kan verstaan, om te kan sien of jylle verstaan wat ons gesê het. Of kom ons sê, ek gaan eerst weer hierdie voorbeeld wat ons nou het, gaan ek saam met jylle deurwerk en dan die volgende voorbeeld wat ons gaan het, en die volgende vraag hier, dan sal ek vir jylle vraag om saam met my deur die vraag te werk, deur jylle se respons eerste vir my te gee. So ek vraag dat allemaal deel moet neem, en so ver as moendig. So kom ons kyk na, hier het ons een prentjie, en hierdie prentjie sê vir ons verduidelik die evolutie van die langer wortels by kaktusplante ten opzichte van Lamarckse theorie. As ons na hierdie drie prentjies kyk, daar soos A, B en C, ek gaan het eerste saam met julle deurwerk, en die volgende vraag hier, gaan ek vraag dat julle, uh, um, een van julle vir my moet uh, help, hier um, hier hulle se respons vir my te gee. Goed, kom ons kyk na na die voorbeeld wat ons hier voor ons het. Eerstens, ons sien dat ehm um, dat hierdie by die eerste Lamarck so dit as volg verduidelik. So ons begin deur 'n spesifieke patroon te volg. Wanneer ons Lamarck probeer verduidelik, kyk ons na die volgende. Eerstens, ons moet sê wat was die aanvanklike kenmerk gewees? So jy gaan hierdie stappe volg. Eerste stap is, wat was die oorspronkelijke kenmerk? Die oorspronkelijke kenmerk was, dat alle planten het aanvankelijk kort wortels gehad. So hierdie plante het nie een van hulle langer wortels as die volgende reasie gehad nie, hy sê hulle amal het aanvankelijk kort wortels gehad. En die tweede ding wat ons dan sê, eerste een is, wat was die kenmerk? Die tweede ding is, wat het die organisme toegedoen? Met ander woorde, en ons praat van die term, die terministies, met ander woorde, hierdie organisme het iets gedoen om die kenmerk te verwerp. So wat het hierdie plante toegedoen? Hierdie plante het toe, as ons na die tweede uh, skyfie B kyk, het hierdie organismes begin om hulle wortels te strek. Hulle het hulle wortels al dieper en dieper gestrek. En toe die omgevingsomstandighede verander, het hierdie organismes wat hulle wortels dieper gestrek het, was in staat om nog steeds water te kon bereik. En in derde skyfie vind ons dat, wat, so die eerste ding is, wat, wat was die aanvankelijke kenmerk? Tweede ding is, wat het die organismes gedoen? Die organismes het hulle sy wortels dieper en dieper gestrek. Derde ding is, wat was die resultaat daarvan? Die resultaat was, die feit dat hulle wortels dieper en dieper gestrek het, het veroorzaak dat hulle langer wortels gehad het. En hierdie langer wortels, wat, is toe, wat het toe gebeur? Hierdie kenmerk van langer wortels word dan nou oorgedra na die nageslag. Goed, so dit is dan hoe Lamarck hierdie gedachte so verduidelik. So as ons daarna kyk, die heel eerste ding is, ons sê wat was die kenmerk? Die kenmerk was dat hierdie organismes het aanvankelijk allemaal kort wortels gehad. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle sy wortels al dieper en dieper gestrek. Wat was die gevolg daarvan? Die feit dat hulle wortels gestrek het, het veroorzaak dat die wortels langer geworden het. En wat het toe gebeur? Hierdie, hierdie kenmerk van langer wortels 
was dan een oorgedra naar die nageslag toe en uiteindelijk het die al die nageslag hierdie kenmerk van langer wortels oorgeërf. Goed, so dit is hoe Lamarck hier die gedachte rondom hoe dat die planten, die kaktusplanten langer wortels ontwikkelen het, so verduidelik. Goed, my volgende vraag is dan nou, hier zien ons uh, twee, twee eende en ons wil nog graag weet hoe dat Jullie moet nog van mij help om van mij te verduidelik, hoe denk jullie, hoe zou so Lamarck die, ons sien hierdie eende wat zonder gewepte voete en dan die tweede eende sien ons die, die eende met gewepte voete. Nou, hoe zou so Lamarck die gewepte voete van uh, um, die eende verduidelik? En hier wil ons baie graag hee dat iemand, uh, een van julle asjeblief uh, moet help, um, dier, dier julle respons te geven. Hoe zou so Lamarck verduidelik het, dat, dat die eende met de tijd die gewepte voete ontwikkel het? Is dat enige uh, van die leerders, wat enige van die skole wat wil probeer, Goed, is daar niemand? Oké, okay. um, ik weet nog niet, uh, verstaan jullie niet die onderwerp nie, of is, 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 is jullie nog onzeker wat het is? Um, is daar enige iets? Oké, okay. goed, uh, goed, ik zal kom eens kom gaan aan het woord. Um, kom ons kyk na hoe so Lamarck na hierdie, um, as ons kyk na, na hierdie eende, hoe so Lamarck beskryf het, dat hierdie eende met die tijd gewepte voete ontwikkel het. So Lamarck sê, onthou ons het gesê, jy begin met wat die oorspronkelijke kenmerk was. So wat was die oorspronkelijke kenmerk? Die oorspronkelijke kenmerk was dat alle eende het ongewepte voete gehad. So hulle het aanvankelijk allemaal ongewepte voete gehad. So dit is eerstens, ons begin by, ons beskryf eerstens, wat was die oorspronkelijke kenmerk? Die oorspronkelijke kenmerk was, allemaal het ongewepte voete gehad. Die tweede vraag hier wat ons vraag, wat het gebeur en wat het Nee, ons, to ons tweede vraag is, wat het die organismes toe gedoen? Maar hierdie vraag moet ons nou combineren met die derde vraag is, wat het gebeur in die omgeving? So, hierdie organismes het ongewepte voete gehad en hulle het natuurlijk op land, het hulle natuurlijk voedsel gesoek. En het was makkelijk vir hulle om die voedsel op land te kry, want hulle kon uh, die voedsel bereiken. Maar die voedsel op land het toe skaars geworden, so daar was een, omgeving in die, een verandering in die omgevingstoestande. En die voedsel op land het skaars geworden. en hierdie organismes moest nog begin om voedsel in die water te soek. Hierdie organismes wat, wat die, so wat toe gebeur het is, hulle moest voedsel in die water soek. En omdat hulle in die water nog moest voedsel soek, het sommige van hulle, wat het hulle toe gedoen, Sommige van hulle het nou hulle sy tone gestrek, so die veld tussen die tone kan beginnen rek. En soos wat hulle tone gestrek het, het die veld tussen die tone on, ontwikkel. En hoe meer hulle die tone gestrek het, hoe meer het die veld tussen die tone ontwikkel, en dit het hulle in staat gestel om voedsel in die water te kon kry. En hierdie mettertijd het hierdie eigenskap wat hulle ontwikkel het, waar hulle veel tussen die tone, in die eigenskap kon hulle dus toe met die tijd oordra na hulle sy nageslag en met die tijd het al die nageslagte hierdie uh, gewepte pote of voete gehad. So dit is hoe Lamarck hier die theorie van gewepte voete by um, eende sal verduidelik. Kom ons gaan weer daar die aanvankelijke kenmerk was, die aanvankelijke kenmerk was, dat al die Eende het ongewepte voete gehad, die omgevingstoestand het verander, hulle moes voedsel in die water begin soek, hierdie wat 
in staat was, of, of kom ons sê, sommige van hulle het begin om hulle toene te strek, en hoe meer hulle hulle toene gestrek het, het het daartoe geleid, dat die vel tussen die toene ontwikkel, en soos dat die vel tussen die toene ontwikkel het, was hulle dus in staat om beter te swem, en hulle kon voedsel kry, en met die tijd was hierdie eigenskap wat hulle verwerf het, hier hulle toene te strek, was toe oorgedra na hulle nageslag, en uiteindelik was hierdie kenmerk na uh, toekomstige generaties oorgedra. En dit is hoe Lamarck hier die theorie uh, van, uh, of die ontwikkeling van gewebte voete by, um, by eende sal verduidelik. Goed, dan kyk ons na die volgende een. Um, ons gaan nou kyk na, ons het nog gekyk na die toepassing van Lamarckse theorie en ons het na verskillende voorbeelde gekyk. Nou gaan ons kyk na hoe so, of nee, dit is die, die een van Lamarck, so, soos ek nou net vir jou verduidelik het, eerstens, um, aanvankelijk uh, het hulle net voete ge gebruik om op land kost te soek, so hulle het op land geloop en hulle het kost gesoek, en na mate die, die voedsel op land skaars geword het, moes die eende toe begin om kost in water te soek, die eende het voordelend hulle toene geverspry, en so dat hulle meer doeltreffend kon swem, en as gevolg daarvan het die veld tussen die toene begin te span, en het het gewebte voete geword, en hierdie eigenskap is toe weer toekomstige geslachte oorgeerd. En dit is hoe na Mark hierdie theorie van uh, hoe um, die eende gewebte voete ontwikkel het, um, so probeer verduidelik. Goed, ons doen nog een laatste voorbeeld van van Lamarckse se theorie om dit toe te pas, en die toepassing wat ons hier het oor Lamarckse theorie gaan oor die oor die, die, die slurp wat die, die olifant, van, wat, soos is vandag die olifant beken, hulle het een lang slurp, maar aanvankelijk volgens de, die wetenskapelikes het, het allemaal so een kort structuur gehad wat de proboskus genoem was, en hierdie, oor, oor een lang tydperk het het uiteindelik verander in een slurp. Nou hierdie structuur, die proboskus, uh, was gebruik om blare en voedsel bij elkaar te maak, en oor een lang tydperk het het eindelijk verander in een slim. Nou ons gaan nou eerstens op twee maniere kyk, ons kyk eerstens na hoe het Lamarck, wat er idees so Lamarck gebruik om te verduidelik hoe dat hierdie slurp uiteindelik, of kom ons sê hierdie proboskus uiteindelik een slurp en een slurp verander het, soos ons het ons vandag by ons olifante vind. Ek gaan weer so een oomblik van stilte gee en uh, weer een geleentheid gee of daar iemand is wat wil vir ons probeer om hierdie, um, hierdie um, idee van de markt ten opzichte van die ontwikkeling van die slurp van die olifant te probeer verduidelik. Is daar enige een van julle wat uh, wil probeer? Goed. So ons gaan die laatste voorbeeld onder Lamarck doen. En uh, so wat ons so sê is, eerstens, ek sê weer, daar is een paar stappen wat jy volg. Nummer 1 is, wanneer jy Lamarckse theorie bespreek, jy begin hier vir ons te sê, wat was die oorspronkelijke kenmerk gewees? So as ons na die olifante kyk, die oerolifante, wat was die oorspronkelijke kenmerk? Al die olifante het aanvankelijk een kort proboskus gehad. So dit is die aanvankelijke kenmerk. Wat is die tweede vraag wat die vir jou sê vraag is? Wat het die organisme gedoen? So, die oerolifante het die proboskus gestrek om die blare wat verder weg was, of hoer op in die boom, of die voedsel wat verder van hulle af weg was, te bereik. So, hulle die, die, hulle die die proboskus gestrek om by die voedseldeeltjes uit te kom wat ver van hulle af was. Derde vraag wat ons vraag is, wat het dit veroorzaak? Waarom het dit geleid? Die feit dat hulle hierdie proboskus gestrek het, het veroorzaak dat dit geleidelik langer geword het. Hoe meer hulle dit gebruik het, hoe langer het die proboskus geword. En hulle dit voortdurend gedoen, en hulle het voortdurend gestrek, en uiteindelik, so dit is die wet van gebruik wat hy hier toepast. Hulle het die, die proboskus meer gebruik, en meer gebruik, en meer gestrek, en meer, en voor een lang tydperk het die proboskus dus langer geword, en uiteindelik het het 
ge, uh, so lang geworden soos die slurbad ons vandag in, in vandagse olifant. Gevoel van die, die feit dat hulle dit meer gebruik het, was toe uiteindelik oorgedra na hulle sy nageslag en oor een lang tydperk was hierdie kenmerk dan nou deel van, um, van, van die, die to, al die toekomstige nageslagte het dan hierdie uh, kenmerk van een langer proboskus oorgeerf. So dit is dan hoe Lamarck hier die theorie rondom die, die, um, die, uh, die ontwikkeling van die langer slip by die olifante so verduidelik. Graad 12, ons het tot dusver nou na een paar dinge gekyk. Ek het nou vier, drie verskillende voorbeelde aange, aangehaal rondom die ontwikkeling of die theorie van, van, van de markt. Ons het na een voorbeeld gekyk van, van hoe ons gepunte eeuwig kon verduidelik. Ons het na, na drie voorbeelde gekyk van uh, ons het na drie voorbeelde gekyk van van de markt of die toepassing van de markse theorie en en daarom zal ons dan nog verder gaan um, dier, um, ek, of, of kom ons sê eerder ik zal ik zal bij die volgende geleentheid zal ik proberen om om naar specifieke scholen toe te verwijzen ik denk ik zal naar een, een specifieke specifieke scholen zijn namen uitroep om net te vragen dat uh, dat iemand Alsjeblieft moet, um, moet, moet deelnemen. Um, dit is baie, dit sal baie beter vir ons wees as daar mense is wat of leerders is wat vraagjes het of wat as daar onduidelikhede is om, om, om dit, um, dit deur te gee so dat ons uh, meer licht kan werk. So hier is, a, hier is die toepassing van die idees van, van de markt ten opzichte van die, van die olifante soos ek nou net vir julle verduidelik het. So ons het gesê aan ons begin je hebt te kijken naar wat die aanvankelijke eigenschap was. So, ons sê alle oerolifante het aanvankelijke kort proboskus gehad. Die olifante het hierdie proboskus uitgestrek en hulle het gedoen omdat hulle die blare en die bome of, of, of wat ver van die lichaam af wou bereik. Hulle het dit meer en meer gebruik en hoe meer hulle het gebruik het, hoe langer het dit geword. En hierdie nageslag het dan nou hierdie langer proboskus geërf en voor beide generaties het die lengte van die proboskus dan toegeneem, totdat het eindelijk geslurp geword het, soos wat ons dit in vandagse moderne olifante um, uh, vind. Goed, so dit is dan nou een uh, hele paar voorbeelde wat ons gedoen het, rondom hoe dat Lamarck hierdie um, idee, uh, of kom ons sê, hoe dat Lamarck die, die ontwikkeling van die slurp by die olifante so verduidelik. Nou gaan ons kyk na Ons kyk na natuurlijke selectie, ons doen net gauw so, so hier het ons weer een vraagie, um, ons het weer een gedachte hier so, oor, uh, hierdie vraagie gaan specifiek oor natuurlijke selectie, so as ons na die, na die sketsie kyk, dan sien ons daar so, in die sketsie sien ons een um, dier, het kan een boksieke maar wees, en dan sien ons twee soorte kaktusplante, een wat doorings gehad het, en een wat nie doorings gehad het nie, en um, ons wil nog graag hee, jylle moet, uh, en daar ons het aan die begin, ons, ons is nou weer by Darwin, ons het nou afgehandel, uh, ons het nou uh, um, Lamarckse se voorbeelde afgehandel, ons kyk nou na hoe uh, Darwin uh, hierdie theorie van evolutie so verduidelik, en ons begin weer net specifiek te kyk na die gedachte o rondom, wat is natuurlijke selectie? En as ons na hierdie voorbeeld kyk, dan gaan het vir ons een beter idee gee van om te verstaan wat natuurlijke selectie is. So ek wil nou Ek wil nou een vraag hier vraag en um, ek denk ek gaan vir, die, vir een van die leders by Perseverance wil ek vraag dat, um, dat hulle vir my die vraag wat ons het is die eerste vraag is, kan julle vir ons sê wat er proces wat er evolutionaire proces word dier hierdie drie diagramme uh, in die sketsie verteenwoordig daar is ons drie sketsies die drie sketsies um, die vir ons een of ander evolutionaire, evolutionaire proces wat plaas van aan. So, ek wil weer daarby een van perseverense leerders, wat is hierdie proces, en dan die tweede vraag wat daarmee saamgaan is, 
uh, om die proces te verduidelik, in kort te verduidelik, en hierdie proces gaan oor, oor uh, Darwinse theorie, soos ons al reeds vroeger verduidelik het, maar nou gaan ons kyk, hoe kan ons dit toepas, as daar een van perseverense leerders, wat, wat gauw vir ons kan probeer, net om, om um, te verduidelik. Eerstens sê vir ons, wat een proces word getoon door die diagramme, en, en dan kortliks vir ons probeer verduidelik, hoe dit, um, hoe dit daartoe, of wat dit vir ons uitbeeld, die, die drie diagramme. Is daar niemand? Goed, so jylle kan jylle hand opsteek of jylle kan ja antwoord tik in die, in die, um, in die chat in. As jy jou hand opsteek, dan sal hulle vir jou toestemming gee om te, dan gaan hulle jou unmute so dat jy vir ons kan, kan praat met ons. Goed, daar is niemand. Goed, kom ons gaan voort. As ons na hierdie die diagramma krijg, Die opskrif is hier reeds vir ons wat er evolutionaire proces hier plaas vind. Die evolutionaire proces hier so is natuurlijke selectie. So hierdie duif vir ons aan hoe dat natuurlijke selectie plaas vind. Hoe kan ons hierdie die drie diagramme gebruik om natuurlijke selectie te kan verduidelik? Eerstens, natuurlijke selectie, eerste ding wat ons sê is as ons kyk na diagram A, dan sien ons dat daar twee soorte kaktusplante is. Met ander woorde, wat is die woord wat ons gebruik daar? Ons sê daar is variatie onder die kaktusplante. Tweedens, beskryf ons dan nou wat die variatie is. So heel eerstens, ons duid aan dat daar variatie is. Tweedens, duid ons aan wat die variatie is. So nou moet ons specificeer. As ons na diagram A kyk, dan sien ons dat sommige van die kaktusplante het doorings gehad, ander van hulle het nie doorings gehad nie. He? So dit is die variatie. Wat doen ons volgens? Vervolgens kyk ons daar, wat er kenmerk was, die gunstige kenmerk, en wat er kenmerk was, nie gunstig nie. Goed, as ons kyk na diagram B, dan sien ons dat hierdie dier, of het een bok, of wat ook al is, het die, het die kaktusplante geëerd, wat nie doorings bevat nie. So, die plant wat nie doorings bevat, of die kaktusplant wat nie doorings bevat het nie, het dus die ongunstige kenmerk gehad. En die dieren het daar opgevoed. Terwyl die kaktusplante in, in, in B, wat doorings gehad het, het dus die gunstige kenmerk gehad, want hulle was nie dier die, die organismus gevreed nie. En uiteindelik het al hierdie sonder doorings, kaktusplante sonder doorings, het is toe uitgewis, met ander woorde, uitgesterf, en net hierdie met um, doorings het oorgeblij. Hierdie, hierdie kenmerk, met ander woorde, die alleel vir, vir, um, vir doorings, is dus na toekomstige nageslachte oorgedra, en uiteindelik het uh, al die toekomstige nageslachte, het dus, um, of kaktusplante het dus doorings gehad. So dit is hoe ons hierdie drie, um, hierdie drie skyfies kan verduidelik ten opzichte van natuurlijke selectie. So ons het gesê, daar was genetische variatie en hierdie genetische variatie het daartoe geleid dat sekere plante het doorings gehad en ander het nie doorings gehad nie. Die bokke verkies om die kaktusplante sonder die doorings te eet. Dat wil sê, hierdie kaktusplante sonder die doorings het nie die gunstige kenmerk gehad nie. Die kaktus sonder doorings het nie oorleef nie, so met ander woorde hulle het gesterf en die kaktus met die doorings hulle het oorleef en hulle was in staat om voor te plan en hierdie alleel of kenmerk vir doorings is na die nageslag te oorgedra, die, gene, so die genotype vir doorings was dus oorgedra of oorgeerf na al die op die volgende geslaagde. En dit is wat ons natuurlijke selectie noem. 
Goed, nou gaan ons weer terug naar hierdie uh, vorige schrijfje wat ons reeds bespreek het, maar ons gaan in hierdie geval gaan ons nou kyk vroeger, het ons gekyk hoe dat, hoe dat Lamarck hierdie theorie zo so verduidelik, en nou gaan ons kyk na hierdie selfde voorbeeld, hoe zou so Darwin hierdie uh, uh, langer wortels van die planten verduidelik het. <coughs> nou, als ons kyk na hoe om dit te bespreek en hoe om dit te beantwoord, het ons gesê, ons kyk naar die volgende stappen. Heel eerstens kyk ons na, daar moet genetische variatie is. Tweedens sê ons, verduidelik ons dan, wat is die variatie? Ons gee een verduideliking van wat die variatie is. Derdens gaan ons dan sê, wat er een van die twee, of wat er van die variaties is, is, uh, is gunstig voor die organisme, en wat er um, variatie is, niet gunstig nie. Die gevolg zal wees, die variatie wat niet gunstig is nie, daar die organisme sal nie oorleef nie. Die organisme wat wel die gunstige kenmerk het, hulle sal oorleef. En wat is dan die gevolg daarvan? Hierdie organismes met die gunstige kenmerk, hulle sal dan in staat wees om hierdie alleel of hierdie kenmerk na toekomstige slachten toe te kan oordra. So, dit is hoe ons Darwinse theorie sal kan toepas. So as ons nou na hierdie voorbeeld kyk, dan kyk ons naar die volgende, dan sien ons dat hierdie drie skyfies waar ons kyk, dan sien ons, ons het um, drie, drie, uh, ons het A, B en C, dan sien ons, as ons na A kyk, dan sien, daar is variatie ten opzichte van die, van die lengte van die wortels. So daar is variatie. Wat is hierdie variatie? Sommige planten het langer wortels gehad en sommige planten het korter wortels gehad. Dat is die variatie. Nou, een van die kenmerken is, is niet gunstig nie. Die wat die korter wortels gehad het, was niet een gunstige kenmerk nie. Hoekom nie? Want, toe die omgevingstoestande verander, kom ons een of ander, een droogte het gekom, daar was droogte, daar was min water beschikbaar, en net water wat dieper liggen was, was beschikbaar, so hierdie planten met die korter wortels het nie die gunstige kenmerk gehad nie. Hulle kon dus nie uh, die water bereik nie, en die gevolg daarvan was, dat hulle het nie oorleef nie, so hulle het uitgesterf. Die planten wat als gevolg van die variatie, die langer wortels gehad het, hulle was nou nog steeds in staat om die water te kon bereik, en omdat hulle nou die water kon bereik het, hulle dus oorleef. Hulle die gunstige kenmerk besit en hulle het oorleef en hierdie kenmerk, hierdie alleel vir, uh, vir langer wortels was dan nou na die toekomstige nageslag oorgedra en uiteindelijk het al die toekomstige nageslagte langer wortels gehad. En dit is hoe uh, daar we hier die uh, verandering van die wortels van van um, van die kaktusplanten zo so verduidelik. Goed, nou uh, gaan ik op hierdie punt vragen. Ik ga weer proberen. Ons probeer, kom ons vraag vir een leerder by, ons vraag vir een leerder by, um, by uh, kom ons kyk gauw, um, my, uh, my, my prachtige vorige school, ek, uh, ek hoop as iemand dat u ken, Roosendaal, ek wil een van die leerders daar by Roosendaal vraag, uh, jylle is my oud studenten, so ek, um, Ek wil gauw by een van julle hoor, um, kan julle vir ons probeer verduidelik, hoe sou, hoe sou Darwin die gewepte voete van die eende verduidelik het? Jy kan um, jou hand opsteek en dan uh, kan ons vir jou geleentheid gee om te antwoord, of jy kan jou antwoord tik binnen in die chat in. Roosendaal, uh, een van die leerders daar bij Roosendaal, kan jullie voor ons ek kan, ek kan vinnig terug, ek, ek denk, uh, jullie moet verstaan, dat dit is die, die beste manier om te leer die vraag is dat jullie voor ons moet verduidelik hoe dat, hoe dat uh, Darwin die gewepte voeten van die, van die eende zo so verduidelik 
Hoe zou so Darwin die eenige web te voeten verduidelik? In die vorige skyfie, of vroeger het ek vir julle verduidelik hoe een mark dit zou so beskryf, of hoe een mark het zou so verduidelik, eer dat die eende hulle tone gestrek het, en dat die, die veld tussen die tone ontwikkel het, hoe meer hulle die tone gestrek het, en uiteindelijk het die veld tussen die tone ontwikkel, omdat hulle die tone meer en meer gestrek het. Maar nou wil ons weet, as ons na die selde voorbeeld kyk, hoe zou so Darwin hier die uh, gewepte voete van, van die uh, eende ver, verduidelik het? Is daar iemand dat ons kan, kom ons probeer een leerde daar by, um, uh, by, by uh, voorbrug, een van voorbrugs uh, leerders, is daar een van jylle wat misschien vir ons kan probeer verduidelik hoe dat die die gewepte um, uh, voete van, van die eende die, die, die um, daarvan verduidelik so word? Oké, okay, niemand. Goed, so dan gaan ons voor, kom ons, kom ons kyk na, na hoe, hoe so Darwin hier die gewepte voete van die eende verduidelik het. Eerstens, so hy gesê, daar was variatie. As ons kyk na die sketsie, die vari, wat was die variatie? Sommige eende het gewepte voete gehad, en sommige eende het ongewepte voete gehad. So dit was die variatie. Nou, een van die twee variaties is ongunstig, die omgevingstoestande het verander en die voedsel op land was niet meer beschikbaar nie en hierdie eende moes nou voedsel in die water en soep. So, die eende met die, met die ongewepte voete het nou nie die gunstige kenmerk gehad nie. Hoekom was het niet een gunstige kenmerk nie? Want hulle was niet in, in staat om goed te kon swim nie. So, hulle het ongunstige kenmerk gehad en het was dus moeilijk voor hulle om voedsel in die water te, te bekom, en hulle het uiteindelijk doodgegaan en met de tijd uitgesterf. Terwijl die eende, wat als gevolg van variatie met gewepte voeten geboren was, hulle het dan nou die gunstige kenmerk gehad. So hierdie gunstige kenmerk van gewepte voeten was dan nou, hierdie kenmerk was dan nou na hulle nageslag te oorgedra. En uiteindelijk, voor een lang tijdperk, was hier die uh, kenmerk van gewepte voeten naar toekomstige geslachten oorgedra. So, soos jullie kan zien is, as ons na al die verschillende voorbeelden wat ons gekyk het, die, die, die stappen wat je moet volg is, is die selfde. As ons na, as ons na Darwin kyk, jy begin hier te kyk naar wat is die variatie. Of te noem dat daar is variatie. Tweedens gaan je voor ons sê, wat is die variatie? Derdens gaan je voor ons sê, wat er een van die twee, of van die variaties, wat er een is ongunstig en wat er een is gunstig. En die gevolg van elkeen, die gevolg van die ongunstige kenmerk is, dat daar die organismes gaan nie oorleef nie. Die organismes wat wel die gunstige kenmerk het, hulle sal oorleef en die, die uiteindelijke resultaat daarvan zal wees, dat daar die alleel, daar die, die gene, of die genotypes vir daar die specifieke kenmerk, zal dan na toekomstige nageslachten oorgedra kan word, soos wat die organisme voortplant, omdat dit in hulle gene dan teenwoordig zal wees. So dit is hoe la, uh, um, Darwin dan hier die um, gewepte voete zo so verduidelik. Kom eens kijken naar daarna, Um, soos ek het nou net verduidelik het, ons sê, daar was variatie met betrekking tot die voeten uh, binnen die voorvaderlijke eendbevolkings. Uh, sommige van, van die eende het veld tussen die tone gehad, en ander het nie veld tussen die tone gehad nie. Na mate die voedsel op land skaars geraak het, in ander woorde, wat was die uitdaging geweest? Die voedsel op land het skaars geword, en die eende moest toe begin om uh, kos in die water in te soek. So, nou het is gesê, daar was variatie, so die eende sonder die veld is in die tone, hulle kon nie goed swem nie, en hulle het dus nie oorleef nie, hulle het gesterf, terwyl die eende met die veld is in die tone, hulle was in staat om beter te swem, en hulle kon dus makkelijker die voedsel bekom, en hulle het dus oorleef. Ons verwijs daarna as natuurlijke selectie. 
So ons verwijs daarna as natuurlijke selectie en hierdie gene vir gewepte voete is dan nou na toekomstige generaties oorgedra. En toekomstige generaties het dan allemaal hierdie um, eigenskap van gewepte voete gehad. So, het is baie belangrijk dat ons, dat ons opmerk dat, um, dat hierdie dat een bepaalde manier is waarop ons te werken kan gaan om, om hierdie vraag is rondom uh, die toepassing van Darwin, zowel als die toepassing van Lamarck en, zoals het gezien het, die toepassing van um, gepunte eeuwige. Daar is een paar stappen wat ons kan volg en um, hierdie kan ons ook in die minder gap, is daar ook een mooie uiteenzetting daarvan, uh, so dat jy kan weet wat er, wat er vraag is jy moet vraag om jou te help om, om, uh, um, om hierdie vraag te kan beantwoord. Goed, um, ons gaan een laatste voorbeeld doen. Ons gaan een laatste voorbeeld doen oor, um, oor die toepassing van, van, van Darwin en weer eens diezelfde voorbeeld wat ons gebruik het toe ons uh, gekyk het na Lamarckse theorie. Uh, ons het verduidelik hoe dat Lamarck die, die slurp van die huidige, van die huidige olifant is so verduidelik. Nou gaan ons probeer verduidelik um, diezelfde verduidelik hoe dat Darwin die, die slurp van die, van die, die ontwikkeling van die slurp van, van um, die olifant zo so verduidelik. <coughs> Skoon nie. So, weer eens, ek gee een volgende school, kom ons vraag vir, um, kom ons vraag daar een van die leerders by, by uh, Rijbens mee, is daar een van julle wat wil vir ons probeer om te um, verduidelik hoe dat die proboskus by die olifante uiteindelik, uh, by die, by die, um, by die oerolifante uiteindelik verander het in een slurp, en ons gebruik Darwinse, se idees om te verduidelik hoe dat die, die huidige olifante wat een lang slurp het, hoe dat hulle dit so verduidelik. Is daar een van, um, de gesê, Rijvens Mietse leerders wat ons kan probeer? Goed, ek gaan vir jou so handleiding gee. Die eerste ding is, jy gaan vir ons begin dier, jy beskryf die variatie. Dan was daar uitdaging wat uh, gebeur het, uitdaging het gekom, en wat was die resultaat van die uitdaging? Wat het, uh, wat het gebeur, of, of uh, wat noem ons daar die uitdaging? En dan laatstens, wat gebeur met die kenmerk? Is daar een van de Rijvens Mietse leerders wat vir ons kan probeer daar? Goed, as daar niemand is nie. So, hoe sal Darwin die ontwikkeling van die slurp by die olifant te verduidelik. Eerstens, ons begin weer te sê, ons beskryf eerstens wat die variatie in die bevolking was. So die variatie in die bevolking was, dat sommige van die oerolifante het een uh, korter proboskus gehad, en ander het een langer proboskus gehad. So dit was die variatie. En wat was die uitdaging? Uh, die voedsel het skaars geword, kom en sê, daar was net hoer bome beskikbaar, so wat er variatie was gunstig geweest, die, die ongunstige variatie was natuurlijk die oerolifante met die korte proboskus was dus niet in staat om die hoer bome te bereik nie, omdat die voedsel nog skaars was, terwijl die met die langer proboskus was in staat om nog steeds die hoer blare in die bome te bereik en hulle het dus hierdie kenmerk, so hierdie, or, hierdie olifante met die lange proboskus het dus die gunstige kenmerk gehad. Hierdie met die korte proboskus het nie gehad nie en hulle, hulle het nie oorleef nie, hulle het uitgesterf en die eer, diegene met die lange proboskus het dus oorleef en ons verwijs na dit as natuurlijke selectie. Met ander woorde, die omgeving het die, die, diegene wat die variatie van die lange proboskus gehad het, het hulle het was dus in staat om te kan oorleef. En wat het toe gebeur? Meneer, daar is een hand. Goed. Um, kan uh, Bieg jy van die toestemming om te praat? Ek het al reeds dit gedoen, meneer. Goed. So ons luister. Ek 
Hulle moet net unmute. Um, een van julle moet die, die een wat die hand op gesteek het, jy moet net, uh, die, Leonard Janssen, jy moet net unmute of uh, druk op die, op die rekenaar en dan kan jy praat. Lennart, jy, jy druk aan mute en dan kan jy vir ons praat. Jy kan ook, uh, jy kan ook jou antwoord tik vir ons in die chat as jy nie, um, as jy nie kan antwoord daar nie. Goed, um, kan ons maar voortgaan. Oké, okay, daar is Florida. Een, iemand bij Florida. Unmute en dan kan die voor ons verduidelik. Hoe is dit Lennon? Goed, ons gaan voor. Um, soos ons ek gesê het, as ons kyk na, as ons kyk na die, na die, na die langer slurp, aanvankelijk was die variatie gewees, sommige het langer slurp, andere het korter slurp gehad, of uh, kom ons het die proboskus gehad. Die wat die korter proboskus gehad het, die omgevingstoestande verander, en die blare slechts in hoog bome beskikbaar was, en diegene met die korter proboskus het nie die gunstige kenmerk gehad nie, terwijl die met die langer uh, proboskus het die gunstige kenmerk gehad, en hulle was in staat om nog steeds te kan voed. So ons verwijs daarna als natuurlijke selectie. En wat gebeur het was dan, hierdie kenmerk, hierdie um, alleel vir, vir, uh, vir, vir langer proboskus is naar die volgende geslacht te, te oorgedra, en die resultaat daarvan was, dat al die toekomstige geslachte het dan nou uh, een langer proboskus gehad, wat het uiteindelijk ontwikkel het in een slurp, soos dat ons het in vandagse modere in een olifante in sien. So, daar was genetische variatie onder die nageslag, sommige het een lang proboskus gehad, en andere het een kort proboskus gehad. Daar was verandering in die omgevingstoestande, competitie onder die dieren, en uh, hulle moest toe hoor in die bome blare probeer bykom, en die dieren met die korte proboskus het gevrek, en die individuen met die lange proboskus het oorleef, ons verwijs daarna as natuurlijke selectie, en hulle het voortgeplan, en die kenmerk is na hulle nageslachte oorgedra, en die volgende generatie dieren het een groter verhouding dieren met langer proboskusse gehad, wat het eindelijk, soos ek reeds gesê, ontwikkel het in een slim. Goed. Dan, het ek nou die volgende vraag, of ons gaan, ons is nou klaar met met die theorie van de Mark en Darwin, ons gaan vervolgens uh, kyk na speciasie, maar voordat ons met speciasie begin, wil ek eerst weet, is daar van julle wat weet, wat die definitie vir een specie en vir een, vir een populatie, of die ander woord vir populatie is bevolking is, nie? Um, onthou julle wat die definitie vir, uh, vir een specie is, en wat is die definitie vir een populatie? Is daar enige een van julle wat vir, vir my kan sê, wat beteken dit, uh, as ons praat van een specie en wat bedoel ons as ons praat van een bevolking of een populatie. Is dat enige een? Florida? Ons sien iemand van Florida het voorheen probeer beantwoord, maar um, julle het nie geanmute nie. So kom ons uh, gee weer vele geleendheid, is daar een van julle wat ons kan sê, uh, wat word bedoel met die term specie en uh, wat word bedoel met die term bevolking of populatie. <coughs> Dit is sleetelkenmerke, 
om uh, speciasie te kan verstaan. Goed, so, kom eens kijken eerst eens naar wat bedoel ons als we praat van een specie. Als we praat van een specie, dan praat ons van een groep organismes. Hier die groep organismes is, moet organismes wees van diezelfde soort. Maar dan het ons een paar sleutel kenmerken wat, of sleutel woorden wat ons moet gebruiken. Nummer 1, een specie is een groep organismes van diezelfde soort. Hulle moet in staat wees om met elkaar te kan inteel. Dat is een sleutel woord. En jullie nageslag wat voortbring moet vruchtbaar wees. So, ons verwijst naar een groep organismes van diezelfde soort. Hulle moet in staat wees om met elkaar te kan inteel en een vruchtbare nageslag te kan voortbring. So dat is die twee sleutel woorde voor ons. In staat om te kan voortplant in een vruchtbare nageslag te kan voortbring. So ek sê dit vir julle op, so die begrip vir, dit is belangrijk, dat ons um, die begrip specie moet, moet ken om, om te verstaan hoe dat speciatie werk. Eerstens, door is een groep organismes, hulle is van die cellen soort, hulle moet kan inteel, en ons sê daarbij, hulle moet evenkansig, een ander woord vir evenkansig is, hulle moet die kraak kan inteel, en dan moet hulle een vruchtbare nageslag kan voortbring. Dan weet ons dat hierdie organismes behoort aan diezelfde specie. So organismes word beskou as deel van diezelfde specie as hulle evenkansig kan inteel en hulle kan een vruchtbare nageslag voortbring. Wat is die teenoorgestelde daarvan? Indien organismes al lyk hulle diezelfde, as hulle nie in staat is om evenkansig te kan inteel nie, Betekent het dus dat hulle kan nie van diezelfde specie is nie. As hierdie organismes na diezelfde lyk en hulle kan inteel met mekaar, maar die nageslag wat hulle voortbring is nie vruchtbaar nie, dan is hulle ook nie deel van diezelfde specie nie. Met ander woorde, ons verstaan dus, een specie sê dus vir ons, dat ons verwijs na organismes as deel van diezelfde specie. As hulle diezelfde soort is, en hulle kan evenkansig inteel, en die nageslag wat hulle voortbring, is een vruchtbare nageslag, dan sê ons, hierdie organismes is deel van diezelfde specie. Wat is een bevolking? Bevolking verwijst na hierdie groep, spe, of kom ons sê, groep organismes van diezelfde species. So as ons groep organismes het, en die organismes is allemaal deel van diezelfde specie. Hulle moet in diezelfde habitat leef, diezelfde omgeving, diezelfde blijplek, diezelfde habitat leef. Hulle moet in staat wees om evenkansig te kan inteel en hulle moet een vruchtbare nageslag kan voortbring. Dan sê ons, hierdie organismes vorm deel van diezelfde bevolking. So bevolking is, ek het die hele, of ek het verskillende groepen species wat onder verskillende bevolkings dan sal wees, maar as ons een bevolking vat, dan betekent het, al hierdie species is diezelfde. Hulle leef in diezelfde habitat. Hulle is in staat om evenkansig te kan inteel. En hulle kan een vruchtbare nageslag voortbring. Dan sê ons, hierdie organismes is allemaal deel van diezelfde bevolking. So dit is dan die begrip specie en dan die begrip wat een bevolking is. Dan die verskille tussen natuurlijke selectie en kunstmatige selectie, um, ons, gaan eers, ons gaan eers dit voorbij gaan, en dan gaan ons eers, dan gaan ons eers gauw gauw kyk na, na, um, na speciasie. So, as ons kyk na speciasie, waarom vind speciasie plaas? Speciasie vind moesakelijk plaas as gevolg van natuurlijke selectie. So natuurlijke selectie het ons in die vorige gedeelte bespreek, waar ons gesê het, dat die organismes wat die beste aangepas is by die omgeving, die organismes wat die beste aangepas is by die omgeving, indien die omgevingstoestande verander, en die wat beter aangepas is, sal oorleef die organismes wat nie die gunstige kenmerk het nie, hulle sal nie oorleef nie. En hulle wat nie oorleef nie, hulle sal uitsterf, 
en die met die gunstige kenmerk oorleef. Nou, ons gaan nou daar die kennis gebruik om te verduidelik hoe dat dit soms kan lei tot die ontstaan van nieuwe species. So dit is waar ons gaan kyk. So speciasie is dus um, die verandering wat die organismes in die natuurlijke omgevings um, ondergaan. Hulle, die, hulle kan inteel, hulle, hulle kry een vruchtbare nageslag en uiteindelijk uh, as gevolg van, van verskillende, uh, bijvoorbeeld uh, verscheiding tussen die organismes, kan het daartoe leid dat organismes nieuwe species vorm, so ons gaan uh, na hierdie begrip kyk. Uh, soos vroeger genoem, uh, speciasie verwijst naar die vorming van nieuwe species. Nou, speciasie leid tot een toename in biodiversiteit. Wat betekent dit? Als speciasie plaatsvindt, dan betekent dit die, die aantal individuen neem dus toe. Met andere woorden, daar is meer species, daar is meer verscheidenheid van organismes. En daarom sê ons dat speciasie leidt tot een toename in biodiversiteit. Indien organismes uitsterf, indien organismes uitsterf, dan betekent dit daar is een vermindering in biodiversiteit. Want daar is minder organismes, daar is minder verscheidenheid van organismes. So uitwissing leid tot dus tot een verlies van biodiversiteit, terwijl speciasie leid tot een toename in biodiversiteit. So hoe gaan ons speciasie verduidelik? Ons verduidelik speciasie, kom ons gebruik hierdie voorbeeld. Hier het ons een groep organismes. Nou ons gaan specifiek kyk na speciasie door middel van geografische isolatie. Met geografische isolatie bedoel ons, hierdie organismes word van mekaar door een fysische versperring word hulle geskyf van mekaar. Waarom is het belangrijk voor ons? Eerst en ons te sê, ons moet verstaan wat die term bevolking beteken. Bevolking beteken, dat is een groep organismes van diezelfde specie, hulle woon in diezelfde omgeving, hulle kan evenkansig inteel en hulle kan een vruchtbare nageslag voortbring. Nou sê ons, hierdie bevolking, al hierdie organismes is deel van diezelfde bevolking, verskoon my, hulle word dier een geografische, een fysische versperring, soos bijvoorbeeld dier een rivier, dier die oceaan, dier berge, of enige ander fysische versperring, veroorzaak dat die organismes gesky word van mekaar. Dat is dan, wat ons verwijs na, of wat ons bedoel as ons praat van een geografische isolatie. Nee, daar is een fysische versperring of een fysische scheiding tussen die organismes, maar hulle is aanvankelijk deel van diezelfde bevolking. Goed, so nou gaan ons na hierdie sketsie kyk wat ek hier voor, voor julle he, um, kan ons kyk na die sketsie voor ons op die skerm. Die eerste sketsie duid vir ons die oorspronkelijke bevolking aan. Met andere woorden, hierdie organismes is allemaal deel van diezelfde bevolking, die specie, hulle is allemaal van diezelfde specie, hulle kom in diezelfde omgeving voor, hulle plant voor, evenkansig voor, hulle, hulle bring vruchtbare nageslag voor, en die tweede sketsie duif ons aan, dat hierdie een bevolking word nou in twee bevolkings gesky. So daar is een fysische versperring wat, wat hierdie twee, wat hierdie bev een bevolking, en daar, moet nie vergeet nie, aanvankelijk was hulle, deel van een bevolking. Die fysische versperring veroorzaakt dat daar die bevolking nou in twee groepen op verdeel word. So daar is een geografische versperring tussen hulle. Nou wat veroorzaak die geografische versperring? Hierdie twee groepen van hulle was aanvankelijk van diezelfde bevolking, is nou gesky van mekaar. Dit wil sê as gevolg van die fysische versperring kan hierdie organismes in die twee teenoorgestelde groepen nou nie meer met mekaar inteel nie. Hoekom nie? Want hulle is fysies dier een versperring van mekaar gesky. So daar is geen manier waarop hulle meer kan inteel nie, want hulle is ver van mekaar af as gevolg van hierdie scheiding. En hierdie scheiding veroorzaak dus dat, dat um, daar geen, ons, die, ons gebruik die term, ons sê, daar is geen geen vloei wat kan plaasvind nie. Wat bedoel ons daarmee? Dit beteken net, hierdie organismes kan nie met mekaar inteel nie, want daar is een fysische versperring tussen hulle. 
Nou is hulle in verskillende omgevings en hulle is dus in verskillende omgevingstoestande wat hulle sal ervaar. So wat is die derde prentje by ons aan? Hierdie bevolkings wat nog, bevolking, twee bevolkings wat nog geskry is van mekaar, gaan nou in die verskillende omstandig, omgevingsomstandighede, gaan nou, gaan nou een natuurlijke selectie ondergaan, individueel, want hulle is in verskillende omgevings nou, so hulle ondergaan natuurlijke selectie, en hierdie natuurlijke selectie kan daartoe lei, dat hierdie organismes later heel te maal verskillend word van mekaar, hulle kan so verskillend word, dat hulle genotypies, sowel as fenotypies, met ander woorde, hulle genotype kan verskil van mekaar, en hulle kan uiterlik ook uiteindelik verskil van mekaar, soos die prentjie vir ons probeer voorstel. En dan die vierde prentjie, sketsie duif ons aan, dat as hierdie organismes na een tyd, na een tyd weer by mekaar gebring sal word, nou is hulle nie meer in staat om met mekaar te kan indeel nie, en hulle is ook nie meer in staat om een vruchtbare nageslag te kan voortbring. Wat sê dit vir ons, as ons teruggaan na onze definitie van een specie, Een specie is organismus van die selle soort wat met mekaar kan inteel, ewekansig kan inteel en een vruchtbare nageslag kan voortbring. So omdat hierdie organismus nadat hulle weer by mekaar gebring is, nou nie meer in staat is om met mekaar te kan inteel nie, hulle is nie meer in staat om een nageslag, vruchtbare nageslag voort te bring nie, so ons sê hulle het dus nou een van hulle of beide van hulle het nou een verskillende specie geworden. So dit is in kort wat ons bedoel met speciasie, wat ons sê die vorming van nieuwe species. En hier praat ons specifiek van die vorming van nieuwe species as gevolg van een geografische versperring of geografische isolatie. Ek gaan weer vinnig daar oor, die eerste prentjie, aanvankelijk het ons die oorspronkelijke bevolking gehad. Al die organisme, al die species, Die specie is die selfde specie, hulle is van die selfde soort, hulle kan nieuwe kansig inteel en hulle kan een vruchtbare nageslag. Hulle word dier een geografische versperring, een berg, een rivier, wat het ook allemaal wees, sky hulle van mekaar en nou is hulle verskillende omgevingstoestande. So die twee bevolkings gaan nou natuurlijke selectie ondergaan, onderscheidelik in die verskillende omgevings en dit veroorzaak of kan daartoe lei dat hulle genotypies en fenotypies verskillend word aan mekaar. En selfs al so jylle weer by mekaar so bring na die tyd, sal jylle nie in staat wees om te kan inteel nie. Dan sê ons, een of beide van jylle het een nieuwe specie geword. So dit is wat ons nou in kort gesê het, kom ons kyk daarna. Goed, ek het die reprise nou net hier. Goed. Goed, ons gaan voort. So, as ons kyk na speciasie, wat is die sleutelkenmerke wat ons moet weet? Nummer 1, ons moet weet wat die definitie vir a specie is, ons moet weet wat die definitie vir a bevolking is. Die definitie vir a specie is, goed, daar is die nou recht, Die definitie vir een specie is, een groep organismus wat van die selfde soort, hulle is in staat om ewekansig te kan inteel en hulle kan een vruchtbare nageslag voortbring. Die definitie vir een bevolking, ons het gesê, dit is een groep species van die selfde soort wat in die selfde omgeving boon 
en hulle is in staat om je bekansig te kan inteel en een vruchtbare nageslag te kan voortbring. Goed zo, so dat is wat ons gesê het, uh, wat die definitie voor een specie is en die definitie voor een bevolking. Goed, dan het ons gesê, de ver verduidelijking van hoe speciatie plaatsvindt. Ons het gesê, in die organismus dis nie in staat is om te kan inteel nie. Dan sal daar die organismus nie deel van die selfde specie wees nie. Recht, as hulle nie kan een vruchtbare nageslag bring, voortbring nie, dan is hulle nie meer deel van die selfde specie nie. Goed, so nou het ons gesê, as ons na die voorbeeld wat ek bespreek het, ek het jou gesê, die bevolking bestaan aanvankelijk uit de enkele specie, Hulle word gescheid dier een geografische versperring, bijvoorbeeld een rivier, een berg, een meer, sky hulle van mekaar, en nou is daar twee bevolkings, ne? daar is nou twee groepen. Daar is geen geenvloeid tussen die twee bevolkings nie, hoekom nie? Want hulle word gescheid dier die fysische versperring van mekaar. En hulle is nou in verskillende omgevingstoestande, word hulle blootgestel. So ons sê, wat ons daarvoor gebruik, ons sê die selectiedruk is anders vir, vir hulle. So die selectie druk is nie die selfde nie. Die omgevingstoestande is verskillend en hulle ondergaan onafhankelijk in elkeen in die specifieke omgeving wat hulle is, ondergaan hulle dan natuurlijke selectie. Dan, hierdie organismus wat nou natuurlijke selectie ondergaan, kan so verander dat hulle later genotypies en fetotypies verskil van mekaar. En selfs al bring ons hulle weer by mekaar, al meng hulle weer met mekaar, sal hulle nie in staat wees om te kan kruisteel of te voortplant nie en een vruchtbare nageslag voortbring nie. So ons sê die twee bevolkings is nou twee verskillende species. Goed, so dit is dan wat ons gesê het in opstel van speciatie en um, voordat ons na die toepassing daarvan gaan kyk, kyk ons na die mechanismes vir voortplantings en isolatie. Um, geografische isolatie veroorzaak speciatie, maar ons het ook voortplantings isolatie uh, wat kan uh, veroorzaak dat organismes nie met mekaar kan voortplant nie. En ek gaan dit baie kortlik saamvat, uh, hier net een paar voorbeelde van elk te gee, eerstens, um, wanneer organismes op verskillende tye van die jaar voortplant, dan beteken dit, ons sê, hulle, das, dis voortplant in isolatie wat hulle ondervind, beteken hulle kan nie voortplant nie, as gevolg van die feit dat hulle op verskillende tye van die jaar uh, actief uh, um, actief is of, of, of uh, kan voortplant. Tweedens, specifiek, uh, specie specifieke hofmakerij, dan het ons die plantese aanpassings aan verskillende bestuivers, sekere plante kan net dier baie bestuif word, ander plante word dier voels bestuif, en net die specifieke bestuiver is in staat om die specifieke plante kan bestuif. En dan laatstens die onvruchtbare nageslag. Net van een voorbeeld, hier soot ons twee species skoenlappers, Um, die, eerste groep, uh, groep, die eerste groep plant voort, hier van juli maand af kan hulle, is hulle vruchtbaar om te kan voortplant en die, eerste, die tweede groep kan net voortplant hier van maart, april, mei, juni. So hierdie twee, alhoewel hulle die selfde lyk, is daar een voortplantes isolatie tussen hulle, omdat hulle verskillende tye van die jaar voortplant. En hulle kan dus nie met mekaar voort uit voortplant nie, uh, uh, met mekaar inteel nie, omdat as gevolg van hierdie voortplant en isolatie, die feit dat hulle op verskillende tye van die jaar uh, uh, voortplant. Dan, specie specifieke hofmakerij, verskillende organismes, het, uh, het bijvoorbeeld voels het een sekere vleit, ons weet van een pou wat die, die vlerke uitspreid, uh, um, so daar is verskillende hofmakerij wat, 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 wat hulle sy maat in kennis stel, dat hulle gereed is om nou te kan voortplant. En dan die onvruchtbare nageslag, een meil, en a, 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 sorry, een meil word gevormd van een perk en een donkie voortplant. So een perk en een donkie is nie van die selde specie nie, omdat die nageslag wat hulle bring wel een nageslag voor wat een meil is, maar een meil is onvruchtbaar, het kan nie voortplant nie. En daarom is hulle dus nie deel van die selde specie nie. So dit is die voortplantingsisolatie wat ons uh, meer te doen het. Ons gaan, um, ons gaan vervolgens kyk na, na die toepassing van, een uh, vraagje of twee oor die toepassing van, van speciatie. Goed, 
ons kyk na, ons kyk na hierdie, na hierdie voorbeeld wat ons hier so het, uh, oor een toepassing van speciasie, uh, daarvan het verskillende skilpad species op die Galapagos eilande waargeneem, en twee van die skilpaie, uh, wat volgens skaal geteken is, word in die diagram getoon. So, um, as ons kyk na, hulle is het belangrijk, tabuleer twee sigbare verskille tussen die twee skilpad species, eerstens as ons na hulle twee kyk, dan kan ons sien daar is een verskil in die lengte van hulle sy nekke, ons sien in die verskil in die lengte van hulle voorste ledemate, verskil in die doppe van die organismes, so dit is een vraagje wat jy direct uit die, uit die sketsie uit sal so, so beantwoord het, nee, jy sal na die inlichting bestudeer, en dan gaan jy die verskille, so jy daar vanaf gekry het. Die tweede vraagje, sê hulle vir ons maak een voorstel, oor hoe skilpaar 2 dalk uh, kan eet, wat skilpaar 1 nie so kon eet nie, so met ander woorde, jy so kyk na die sketsie, en dan sal jy ons sien dat die skilpaar met die, met skilpaar 2, sy lek is na, langer, so ek moet de afleiding maak, wat sal my afleiding wees, die skilpaar met die langer nek, so dis in staat wees om, om uh, hoer planten te eet, nee, hierdie een met die korter nek sal net gras by voorbeeld of wat nabij genoeg sal wees om te kon eet. So dit is dan wat ons daar so kon, kon waarneem. En dan laastens, um, goed, ons gaan, ons, ek wil een ander voorbeeld, uh, wil ek na kyk, uh, wat, wat van toepassing is, kom ons kyk na hier vraagie, <coughs> um, en hier wil ek eerstens weer eens, vir die laaste keer wil ek een geleentheid gee, uh, vir een van die leerders, wat miskien vir ons kan probeer, verduidelik oor, oor hoe hulle, hoe hulle dink, uh, um, speciasie hier in die voorbeeld verduidelik kon word. Ek lees die vraag, dit sê, die diagram hier ondertoon die verandering in visspecies in een meer van 250 miljoen jaar gelede tot 100 miljoen jaar gelede. Die watervlak in die meer het gedaal en drie kleiner uh, uh, mere gedeende hierdie periode gevormd. So wat ons nou sien in die diagram is dat aanvankelijk was daar net een visspecie geweest en toe die watervlak gedaal het, by die tweede diagram sien ons dat daar is nou specie 2, specie 3 en specie 4. Met ander woorde, nou is daar drie verskillende species wat, wat gevorm het. So onze vraag hier is, hoe zou so ons dit ten opzichte van, uh, met behulp van speciasie, die begrip speciasie, hoe zou so ons dit kon verduidelik? Is daar enige een wat wil probeer en vir ons sê, hoe denk hulle, dat uh, speciasie uh, hier plaas gevind het. So ek vraag die tweede vraag hier, en die eerste vraag het ons lees beantwoord, die proces wat in die diagramme geïllustreerd word, is speciasie. Hoe weet ons dit speciasie? Want aanvankelijk was daar net een specie gewees. Daar was net een vis specie 1. Maar uiteindelijk sien ons, nadat die watervlakke gedaal het, het ons nou drie verskillende visspecies. Goed, so hoe sal ons, hoe sal ons hierdie, hierdie verandering in, in, in visspecie kon verduidelik? Kom ons kyk na, na onze, onze antwoord. Of kom ons kyk eerst, voordat ons na die antwoord kyk, kom ons kyk na, na wat het ons geleer oor speciasie. Ons het gesê, speciasie vind plaas, as daar een geografische versperring is. Eerstens, aanvankelijk is daar een bevolking. So al die organismes in die bevolking is dus van diezelfde specie. Wat betekent dit? Dit beteken die organismes is allemaal in staat om met mekaar te kan inteel, hulle kan vruchtbare nageslag voortbring. As daar een fysische versperring, wat ons dan nou een geografische versperring noem, die organismes sky van mekaar, Wat is die oorzaak daarvan? Die oorzaak is dat hierdie organismes kan nie me, meer met mekaar inteel nie, want hulle word nou fysies van mekaar geskyn. Nee, daar is een fysische versperring wat hulle skyn van mekaar. Dit veroorzaak nou dat hulle in verskillende omgevingstoestande uh, is. En die selectie druk sê ons is dus verskillend vir hierdie verskillende uh, groepe nou. En omdat die selectie druk verskillend is, gaan hulle onafhankelijk nou natuurlijke selectie ondergaan. En 
die natuurlijke selectie kan dan veroorzaak dat hierdie organismes met der tyd genotypies en fenotypies verskillend raak aan mekaar. En wanneer hulle weer bij mekaar gebring sal word, dan zal hulle niet meer in staat wees om te kan voortplanten. So dit is dan wat ons uh, gesê het oor wat speciasie is. So hoe zou so ons speciasie uh, so, so hierdie, hierdie proces kon beskryf, hier gebruik te maak van speciasie. Kom eens kyk. Goed, ons zou so sê, daar is uh, genetische variatie tussen die visse. Met ander woorde, hierdie visse, hulle, hulle was aanvankelijk een groot bevolking geweest, nie? daar is genetische variatie. Die watervlak in die, in die damme het gedaal en het het die visse in drie bevolkings in verdeel. Recht? So die watervlak het gedaal, die visse was nou verdeel in drie bevolkings. Nou het die visse onder verschillende omgevingstoestanden geleef, met ander woorde, die verschillende meren of damme waarin het verdeel was, het verschillende voedselbronnen gehad en die visse het onafhankelijk natuurlijke selectie ondergaan. Slechts die visse wat die voedsel wat beskikbaar was kon eet, het oorleef en natuurlijke selectie het dan oor verskye generaties plaasgevind en die visse het genotypies en fenotypies verskillend geword in die drie verskillende meren of damme. Indien hierdie visse dan ook weer bij mekaar zou gebring word, sal hulle nie meer in staat wees om met mekaar te kon inteel nie, wat daartoe geleid het dat hulle nieuwe species of um, hy het allemaal nieuwe species dus geworden. En dit is dan hoe ons uh, speciasie, of een manier waarop ons speciasie uh, sal kon toepas. Goed, ons, ons is uh, amper aan die einde uh, van onze sessie. Um, ek wil net laatstens na hierdie um, voorbeeld wat ons verlede jaar uh, sy vraag stil gehad het, wil ons vinnig na kyk, en hierdie vraag is ook een toepassend vraag oor voor hoe speciasie plaas vind het, en kom ons kyk goed daarna, die potus en die mers is klein soortdiere, <coughs> wetenskapelijk is geloof dat, dat hulle eens een gemeenskapelijke voorouwer, wat in Afrika gewoon het, gehad het, en thans kry ons die, die potus slechts in Afrika, terwijl die mers slechts in die Madagaskar voorkom. Uh, Madagaskar is een eiland langs die oostkus van Afrika, soos die diagram hieronder vir ons aantoon. Goed, onze vraag hier, Twee vragen is dit, en ons, 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 ons gaan net die tweede vraag hier doen, of kom ons kyk maar vinnig na beide vraagies, verduidelik hoe continentale drijving die verspreiding van die, van die voorouders beinvloed het, met ander woorde, um, ons weet het was aanvankelijk een uh, vaste land, en toe word het opgebreek as gevolg van continentale drijving, so hoe het dit die, die gemeenschappelijke voorouders beinvloed? Ons kyk daarna, so Onze antwoord zou so wees, eens op een tyd, um, was daar een groot continent en die gemeenschappelijke oor het dus oor die hele continent voorgekom. En toe Madagaskar sky van Afrika het die gemeenschappelijke oor in beide die twee streke in voorgekom. So dit is uh, hoe ons die vraag is so beantwoord en hoe zou so ons die vorming van die twee, van die potos en die limmers uh, kon, kon verduidelik. Recht? Uh, die gemeenschappelijke ouwer, um, met ander woorde, aanvankelijk was het een bevolking geweest, hulle was die, of kom ons sê, hulle was uh, die gemeenschappelijke voorouwer het uh, op Afrika of op die, die continent voorgekom. Hulle was toe gesky dier die oceaan, met ander woorde, maar die gaskar het gesky van Afrika en die oceaan het hulle gesky van mekaar. Soos ons in die vorige vraag beantwoord het, die gemeenschappelijke ouwer het nou op beide streke voorgekom. Maar omdat hulle nog gesky was dier die oceaan, Madagaskar en Afrika was daar geen geen vloei tussen die twee groepen nie. En die omgevingstoestande op Afrika en op Madagaskar was nog verskillend geweest, so die, die selectiedruk was verskillend en hulle het onafhankelijk natuurlijke selectie ondergaan die gemeenschappelijke voorouder op Afrika, sowel as die op Madagaskar. En dit het daartoe geleid, dat hulle genotypies en fenotypies verskillend geraak het aan mekaar, so dat dit uiteindelik die potos en die limmers gevorm het. Nee? En uiteindelik, as die twee groepen weer bij mekaar gebring was, was hulle nie meer in staat om te kan kruisdeel nie, en hulle kon nie een vruchtbare nageslag voortbring nie. So dit het daartoe geleid, 
dat hierdie organismes uh, um, een nieuwe specie gevorm het. Die laatste ding, voordat ons, um, voor ons afsluit, wil ek net vir julle aanduid by hierdie vraagie, dat ek weet of julle sien, daar is uh, twee asteriske, uh, asterisk daar by oceaan, en dan is daar asterisk daar by, by, by die potus en die mers, dat die daarop, dat daar die uh, verplichte, verplichte punte is. Met ander woorde, jy moes daar die specifieke gedeeltes, moes jy genoem het, op grond van die manier waarop die vraag gevra was, nie? So, die, die scheiding tussen die twee groepen, die oceaan, is die scheiding tussen die twee groepen, so dit is my geografische versperring, en dan die feit dat die potus en die mers op die twee uh, gedeeltes gevormd het op Afrika en op Madagaskar. Goed, so dit is dan die, die, die les wat ons vir, vir vandag voorbereid het, uh, waar ons gespecifiek gekyk het na, na al die verskillende dele, ons het gekyk na, <coughs> ons het gekyk na, na die evolutie theorie, hoe dit ontwikkel het, hoe dit begin het, en dan het ons gekyk na die twee theorieën, soos voorgestel door Lamarck, en voorgestel uh, door uh, Darwin, ons het gekyk na, na die verskille tussen Lamarck en, en Darwin, en uh, laatstens het ons gekyk na hoe dat nieuwe species uh, gevorm word. So dit is dan, um, dit is dan uh, hoe die nieuwe species dan gevorm word, door, uh, door die proces van uh, speciasie. Goed, so ons het gekom aan die einde van, van onze les. Um, ons wil baie dankie sê vir allemaal wat ingeskakel het. En uh, ons vertrou dat, uh, dat ons volgende keer, uh, wanneer ons weer bij elkaar gaan kom, dat daar een bykie meer interactie sal wees, dat um, leerders meer vrijmoedigheid sal neem om uh, vraagjes te vraag. Ons, ons sal veel geleentheid gee om die vraagjes te vraag. En, um, en dit sal vir ons help om, te, om seker te wees dat jullie wel verstaan uh, die inlichting wat aan jullie deurgegeef word. Um, baie dankie dan van my kant af, en uh, ek sê dan tot ziens, tot volgende keer.